বাংলাদেশ সরকারের প্রাণকেন্দ্রে লুকোনো একটি গোপন বিষয় আহমেদ পরিবার ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা একটি অপরাধী পরিবারের গল্প আমরা এখানে কোনো ছোট খাটো চোরের ব্যাপারে কথা বলছি না অথবা কোনো ডাকাতের ব্যাপারে কথা বলছি না আমরা কথা বলছি একটি সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্রের ব্যাপারে এই পরিবারের তিন ভাই দণ্ডিত খুনি যারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সুরক্ষা দিয়ে এসেছেন উনি তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিলেন হাসিনার সাথে উনার সরাসরি যোগাযোগ ছিল আমাদের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে কিভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান তার পলাতক ভাইদের নিরাপদে রাখেন তাদের বিত্তশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করেন ইনি আসলে উনারই ভাই উনার বড় ভাই দেশ চালাচ্ছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা উনারই হাত উনার ভাইদের ক্ষমতা ওনার হাতে কারণ উনার ভাইরা গ্যাংস্টার তারা আসলে মাফিয়া সেনাপ্রধান দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আয়ত্ত করতে সহায়তা যুগিয়ে যান শেখ হাসিনা ভীষণ খোলাখুলিভাবেই ওনার বিরোধী দলগুলোকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন ইসরায়েলকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি বাংলাদেশ অথচ অত্যন্ত গোপনে ইসরায়েল থেকে স্পাইওয়ার কিনছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশটি আমি কখনোই বলতে পারবো না যে বাংলাদেশে আলমি আমার খরিদ্দার আমরা এটা বলতে পারবো না এই স্পাইওয়ার ব্যবহার করা হতে পারে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের উপর নজরদারির কাজে নির্বিচারে অনাধিকার নজরদারি প্রযুক্তির ব্যবহার করা কখনোই মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করে না ঢাকার এই কুখ্যাত অপরাধী পরিবারটি এখন বলছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের হর্তাকর্তা তারাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিঙ্গাপুরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান আজিজ আহমেদ একজন চার তারকা জেনারেল তার পদবি চিফ অফ আর্মি স্টাফ আমি যখনই জেনারেল আজিজের দিকে তাকাই তখনই আমার মনে হয় যে আমি বাংলাদেশের মতো উচ্চভিলাসী সামরিক কর্মকর্তাদের দেখেছি তাদের মধ্যে উনি শ্রেষ্ঠ একজন এই জেনারেলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে আল জাজিরার ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিট সিঙ্গাপুরে অফিসিয়াল কাজকর্ম শেষ করে তিনি মালয়েশিয়ার রাজধানী কোয়ালালুমপুরে যাচ্ছেন বিমানে বসে তিনি হাসান হাঙ্গেরি নামে এক ব্যক্তির কাছে খুদে বার্তা পাঠাচ্ছেন কোয়ালালুমপুর বিমানবন্দরে তার জন্য দুজন লোক অপেক্ষা করে আছেন পুলিশের খাতায় যারা দাগি আসামি তারা আজিজের দুই ভাই এদের মধ্যে একজন হলেন হাসান হাঙ্গেরি অর্থাৎ বিমানে বসে আজিজ যাকে খুদে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তার আসল নাম হারিস আহমেদ খুনের দায় দণ্ডিত এই পলাতক আসামি এখন ভুয়া নাম পরিচয় দিয়ে বসবাস করছেন নিজেকে তিনি মোহাম্মদ হাসান বলে পরিচয় দেন বিমানবন্দরে অপেক্ষমান আরেকজন হলেন আহমদ বংশের কনিষ্ঠ ভাই জোসেফ খুনের দায়ে বিশ বছরের বেশি জেল খেটেছেন তিনি হঠাৎ করেই শেষ মুহূর্তে জেনারেল আজিজের প্ল্যানে কিছু একটা পরিবর্তন হল জনসমক্ষে ভাইদের সাথে দেখা না করে কূটনৈতিক চ্যানেল দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছেন তিনি পৃথক গাড়িতে বিমানবন্দর থেকে বের হচ্ছেন তার ভাইয়েরা কোয়ালালুমপুর শহরের একটি সুরক্ষিত বাড়িতে পুনরায় একত্রিত হয়েছেন তারা বাড়িটির বাইরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কয়েকটি গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে আমাদের পর্যবেক্ষণকারী দল বাড়িটির উপর নজর রাখছে পরের দিন জেনারেল আজিজ ছোট ভাই জোসেফকে সাথে নিয়ে এই বাড়িতে ফিরলেন তখন গেটের ভেতর থেকে বের হয়ে আসলেন আরেকজন ব্যক্তি 
জেনারেল আজিজকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা আহমদ পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্য আনিসের দেখা পেয়ে গেছি আনিস আহমেদ তার ভাইদের সাথে একই খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন তারপর থেকেই তিনি পলাতক এই দেশে তিনি এক বিত্তশালী জীবন গড়ে তুলেছেন কোয়ালালুমপুরের যে বাড়িতে এই পরিবারের লোকজন অবস্থান করছেন সেই বাড়ির দলিলপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে এর মালিক আনিস আহমেদ ও মোহাম্মদ হাসান ইনি হারিস আজিজের ভাই তারপর এখানে আনিস আহমেদকে দেখা যাচ্ছে আনিস আহমেদ হল তাদের আরেকজন ভাই যিনি এখন পলাতক অবাক বিস্ময় যে উনি উনার নাম পরিবর্তন করেননি কূটনৈতিক গাড়ির পাহারায় চার ভাই যাত্রা শুরু করেছেন এই সন্ধ্যায় তাদের গন্তব্য বাংলাদেশ হাইকমিশন এক সময় এরা ছিল পাড়ার মাস্তান এখন তারা ক্ষমতা বাড়াচ্ছে বাংলাদেশে আর সম্পদ গড়ছে বিদেশে আজিজ সেনাপ্রধান আনিস পলাতক আসামি যাকে আমরা মালয়েশিয়া খুঁজে পেয়েছি জোসেফ দুই দশকের হাজতবাসী আর হারিস এক পলাতক খুনি অনুসন্ধানের সূত্রে আমরা এখন হাঙ্গরিতে গত পাঁচ বছর ধরে হারিস আহমেদ হাঙ্গেরির রাজধানীতে দ্বৈত জীবন যাপন করছেন হারিস একজন ঠান্ডা মাথা সন্ত্রাসী সে এমন একজন মানুষ সে আপনাকে যদি পছন্দ না করে তাতে ক্ষতি করতে পারে এবং আমি বুঝতে পারি যে এই মানুষটি কোনো সাধারণ মানুষ না সে একজন সাইকোপ্যাথ হারিসের সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল এমন একজনের সাথে আমাদের কথা হয় আমরা তার আসল নাম প্রকাশ করব না এই শর্তে দু সালের ডিসেম্বরে এসবের শুরু হয় আমি আমার একজন পরিচিত মানুষের কাছ থেকে ফোন পাই যে জেনারেল আজিজ হাঙ্গেরি ভ্রমণ করছেন যেহেতু হাঙ্গেরিতে কোনো বাংলাদেশ দূতাবাস নেই উনি আমাকে অনুরোধ করেন যে আমি জেনারেল আজিজকে সঙ্গ দিতে পারব কিনা সামী তাকে বিভিন্ন জায়গা ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে যান আর তখন জেনারেল আজিজ একটি প্রস্তাব রাখেন উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ওনার ভারতে বসবাসরত ভাইকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে আমি কোনো রকম সাহায্য করতে পারি কিনা আমি ওনাকে বললাম উনি যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে চান আমি ওনাকে অবশ্যই সাহায্য করতে পারি হাঙ্গেরি থেকে যাওয়ার পরে আমি জেনারেল আজিজের কাছ থেকে একটি মেইল রিসিভ করি এবং সেখানে তিনি আমার কাছে জানতে চান ব্যবসা স্থাপন করতে কি কি প্রয়োজন আমি ওনাকে বিস্তারিত জানালাম ব্যবসা স্থাপনের সমস্ত বিষয় ব্যাপারে এ সব কিছুই আমার কাছে কোনো সন্দেহের উদ্রেক করেনি আমি তার সব কাগজপত্র দেখেছি এবং আমি দেখলাম জনের নাম মোহাম্মদ হাসান এবং এখানে কতি হলি হওয়ার মতো তেমন বিশেষ কিছুই ছিল না যেহেতু পুরো ব্যাপারটি জেনারেল আজিজের মতো একজন মানুষের কাছ থেকে এসেছে এখানে সন্দেহ উদ্রেক হওয়ার বিষয়ই আসে না আমাদের হাতে পাসপোর্ট সহ এমন কিছু জাল কাগজপত্র এসেছে যেগুলো ব্যবহার করে হারিসের ভুয়া পরিচয় তৈরি করা হয়েছে এই পাসপোর্টটিতে উম্মে কুলসুম নামে বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তার স্বাক্ষর রয়েছে তিনি পাসপোর্ট জালিয়াতির সাথে জড়িত একটি অপরাধী চক্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে অভিযুক্ত হয়েছিলেন একটা জাল পাসপোর্ট জোগাড় করতে হলে প্রথমে একটা জাল এনআই ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড লাগবে এবং একটা জাল এনআই কার্ড জোগাড় করতে হলে বেশ কয়েকটি দলিলপত্র জাল করার প্রয়োজন আছে যেমন জন্মসনদ শিক্ষামূলক সনদপত্র এবং এমনকি বিবাহের সনদপত্র জাল করতে হবে এবং বাংলাদেশের এত সব জাল দলিলপত্র জোগাড় করায় উনি দেশের মধ্যেই কয়েকটি বেআইনি বা অপরাধমূলক কাজ করেছেন তারপরে তো উনি এইসব ব্যবহার করেছেন একটি পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য 
এবং এই পাসপোর্টটি একটি মিথ্যে নামের জাল পাসপোর্ট এবং এই পাসপোর্টটি নিয়ে উনি যে সব দেশে ভ্রমণ করেছেন সে সব দেশের আইন ভঙ্গের জন্যও উনি অপরাধী আমাদের হাতে আসার নথিপত্রগুলো জেনারেল আজিজের অফিস থেকেই পাঠানো হয়েছিল আজিজ তখন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবির মহাপরিচালক ছিলেন এখানে আরেকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখতে পাচ্ছি এই দলিলে সাক্ষী দিয়েছেন মেজর সুজাউল হক এবং ব্রিগেডের জেনারেল হাসনাদ যারা দুজনই বিজেপিতে আছেন যখন জেনারেল আজিজ বিজেপির প্রধান ছিলেন তাই সম্ভবত ধরে নেওয়া যায় যে আজিজ এই দুই ব্যক্তিকে জাল দলিলে সই করতে বাধ্য করেছেন বিজিবির আরেক কর্মকর্তা মেজর সামি রশিদ এই ইমেলটি পাঠিয়েছিলেন যেটির অনুলিপি গেছে আজিজের কাছেও ইমেইলে আছে বাংলাদেশের একটি ব্যাংকে মোহাম্মদ হাসান নামক একজন ব্যক্তির অ্যাকাউন্টের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত একটি ডকুমেন্ট এইসব জাল নথিপত্র পাঠানোর ক্ষেত্রে মেজর রশিদের ভূমিকার প্রমাণ হিসেবে একটি ডেলিভারি নোটও আমাদের হাতে এসেছে এই দলিলপত্র জাল করার জন্য এবং হাঙ্গারিতে পাঠানোর জন্য জেনারেল আজিজ সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন উচ্চ পদের অফিসারদেরকে সহযোগিতা করতে বাধ্য করেছেন দু হাজার পনেরো সালের গ্রীষ্মে বুদাপেস্ট পৌঁছান হারিস আহমেদ আল জাজিরার ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিটের হাতে আসা নথিপত্রে হারিস কিভাবে তার ভাই জেনারেল আজিজের নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন দেশে নতুন জীবন গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিলেন তার একটি চিত্র পাওয়া যায় তিনি বে অফ বেঙ্গল নামক একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন তার স্ত্রী মেয়ে ও জামাইও কোম্পানিটির মালিক বে অফ বেঙ্গল মূলত একটি আম্ব্রেলা কোম্পানি হিসেবে বেশ কয়েকটি ব্যবসা পরিচালনা করে এসব ব্যবসার মধ্যে আছে নিভো ফ্যাশন নামে একটি পোশাকের দোকান এখানে দেখা যাচ্ছে জেনারেল আজিজ পারিবারিক বিনিয়োগের খোঁজ খবর নিচ্ছেন কিন্তু এই দোকানটি ছয় মাস পরে বন্ধ হয়ে যায় বে অফ বেঙ্গল টেইলর ভিল নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠান কিনে নেয় তারপর বুদাপেস্ট নগরীর প্রাণকেন্দ্রে একটি রেস্তোরাঁ খোলে কোম্পানিটি পাঁচ মাস পরে সেই রেস্তোরাঁটিও বন্ধ হয়ে যায় সস্তায় থাকার ব্যবস্থা সহ একটি হস্টেল ব্যবসাও শুরু হয়েছিল বেঙ্গল হস্টেল নামের সেই ব্যবসাও এক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় কিভাবে অর্থ পাচার প্রতিরোধ করতে হয় সেই বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেন গ্রেম প্যারো এই ব্যবস্থা পরিকল্পিত অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করে আপনি এমন সব ব্যবসা খুঁজতে থাকবেন যেখানে ক্যাশ টাকা বিনিময় হয় যেমন রেস্টুরেন্ট হোটেল হোস্টেল ইত্যাদি এটার নাম হলো কো মিংলিং মানে কালো টাকার সাথে বৈধ টাকা মিশিয়ে দেওয়া যাতে বোঝা না যায় কোনটা বৈধ টাকা এবং কোনটা অবৈধ টাকা হারিসকে তার ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে চিন্তিত মনেই হয় না অথচ লোকসান নিয়েই চলতে থাকে বে অফ বেঙ্গল বিভিন্ন ব্যর্থ ব্যবসায় কয়েক হাজার ডলার হারায় কোম্পানিটি উনি প্রায় বাইরে যেতেন বিভিন্ন বারে গিয়ে মদ খেতেন এবং সেখানে যদি কোনো মহিলার সাথে তার পরিচয় হতো কথা হতো তিনি তাদেরকে হোস্টেলে নিয়ে আসতেন পার্টি করতেন এই সব কিছুই আমার কাছে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে হতো না স্বামী একসময় আবিষ্কার করেন যে হারিসের আর্থিক আগ্রহ মূলত অন্য কোথাও হারিস মূলত ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন নিজের প্রভাব ও যোগাযোগ ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ বাগিয়ে নেন বিশেষ করে সরকারি কাজ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে হাঙ্গেরিতে তৈরি বুলেট সরবরাহের একটি কন্ট্রাক্ট বাগাতে হারিস স্বামীর সাহায্য চান হারিস নিজে পেছনে থেকে স্বামীকে সামনে রেখে কাজটি করতে চান আমি যেহেতু 
ওনার ভাই এই হিসাবে আমি আর মিত্রে কোন জায়গায় আমি সোম না আপনি সইবেন কাজের অগত কাজের দরকার আমগো পয়সার দরকার আমার সব দরকার যে আমি ওই হানে যে আপনার লগে যাই বইয়া থাকমু আমি কে পরিচয় দিবেন না আদান না কেন পয়সা দিয়ে আমরা আমরা খাইবেন আমি কেন এটা তো অটোমেটিক এনে তো অন্য কিছু না এনে ও ডাইরেক্ট চলে যাব পয়সা হারিস জানতে পারেন যে তার অজান্তেই বাংলাদেশে সামরিক পণ্য সরবরাহের একটি চুক্তি হয়ে যাচ্ছে তিনি চুক্তিটি ভেস্তে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন যে এরকম আমি যদি আটকে না দিতে পারি আটকে আপকো কাছে যদি না আসে দৌড়ে আ ওকে লাবন না হারিস না শালিয়ে দেন আপনি ওকে আর কি তো কথা বলতে চাই না কোনটা যেন বাংলাদেশে বাংলাদেশ এখন বেঁচে 7 8 টা মত আছে তিনি প্রায় বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষজনকে ফোন করতেন এবং খুব জঘন্য ভাবে তাদেরকে গালিগালাজ করতেন এবং ফোনের মধ্যেই তিনি তাদেরকে খুব বাজে ভাবে তিরস্কার করতেন হারিস বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই এর একজন কর্মকর্তাকে ফোন করছেন ওই যে আপনারা বলছিলাম না যে ইউরোপের কিছু ইটে হইলে তারপরে হাঙ্গেরির আর একটু ভিড়ে দেন নাম দেখালি বাকিটা আমি দেখি একটু দেখেন ঠিক আছে ভাই আমি একটা রেফারেন্স পাঠাইতেছি আমি একটা কাগজ পাঠাইতেছি যেটা হাঙ্গেরির টিকা চেষ্টা করতেছে এটি একটু দেখেন ঠিক আছে ভাই ওকে ভাই নিজের ব্যবসার বিভিন্ন খুঁটিনাটি নিয়ে স্বামীর সাথে আলাপ করছেন হারিস তারপর আমি তো জানি আঙ্গারে কিছু হইলে যদি আমার আমি আমার তাছে না আসে ওই বেটা কোনো কিছু নেই তারপর না এই পর্যন্ত নেই নেই হারিসের দাবি তার কার্যকলাপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশীর্বাদেই চলছে দীর্ঘকাল ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবনের গল্পের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে আহমেদ পরিবারের নিয়তি উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান হাসিনা তারই বড় মেয়ে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কঠিন অবস্থায় পড়ে দেশটি দারিদ্র্য ও অনাহার জেঁকে বসে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে ব্যাপক সংকটের মুখে শেখ মুজিব বিরোধী দলগুলো বিলুপ্ত করে দেন অভ্যুত্থান ঘটায় সেনাবাহিনী হাসিনা ও তার বোন তখন ইউরোপে জার্মানির অ্যাম্বাসেডার ফোন করলেন তো উনি আমাকে বললেন যে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে এই খবরটি শোনা মুহূর্তেই আমার মনে হলো যে কেউ আর নেই সম্ভবত আমরা সবাইকে হারিয়েছি কিন্তু তখনও আমরা জানতে পারিনি যে সঠিক ঘটনাটা কি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা শেখ মুজিবের বাড়িতে প্রবেশ করেন মুজিবকে হত্যা করা হয় তার সাথে হত্যা করা হয় তার দশ বছরের ছেলে সহ পরিবারের তেরো জন সদস্যকে শেখ মুজিব এবং তার পরিবার হত্যা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ভীষণ পার্শ্বিক পর্ব খুনিরা তার ছোট্ট ছেলেটিকে রেহাই করেনি শেখ হাসিনার রাজনীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল এই অন্যায়ের বিচার পাওয়া এবং এই হত্যার প্রতিশ্রুতি নেওয়া শেখ মুজিবকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল তার দুই কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে মোহাম্মদপুর নামক একটি এলাকায় আহমদ পরিবারের বসবাস পাঁচ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় হলেন আজিজ তিনি তখন বয়সে কিশোর উনারা ভীষণ দরিদ্রের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন ইকবাল পরিবারটিকে জানতেন তিনি আমাদের তার পরিচয় গোপন রাখতে বলেছেন 
ওনার বাবা একটি সামান্য চাকরি করতেন আর উনি যা রোজগার করতেন তাতে ওনাদের সংসার চলত না দারিদ্র রাজনৈতিক হানাহানির মধ্যে বেড়ে ওঠা পাঁচ আহমেদ ভাইয়ের মধ্যে যুবা বয়সে ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে ওঠে কিন্তু এদের মধ্যে আজিজ গড়ে তোলেন স্বতন্ত্র পরিচয় উনিশশো সালে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন অন্য চারজন আনিস হারিস জোসেফ ও আরেক ভাই টিপু তারা অপরাধের পথ বেছে নেন ওনারা টাকা আদায় করতেন ওনারা মানুষদের অপহরণ করতেন ওনারা একটি গ্যাংয়ে পরিণত হয়েছিলেন প্রথমে খুব ছোটখাটোভাবে শুরু করলেন কিন্তু পরে ওনারা মানুষদের খুন করা শুরু করলেন ঢাকাতে বিশেষ একটা এলাকা ওনাদের আয়ত্তে ছিল মোহাম্মদপুর ওনাদের দখলে ছিল এবং এই এলাকাটি ওনারা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন ওনাদের নিজেদের মধ্যে এবং অন্যদের সঙ্গে মানে ঢাকা শহরের অন্যান্য অপরাধের সর্দাদের সাথে ওনাদের বোঝাপড়া ছিল এবং ওনারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বল প্রয়োগ করে টাকা আদায় করতেন আর এই এলাকাটি ওনারা ওনাদের ব্যক্তিগত জায়গা হিসেবে শাসন করতেন আমরা যাদের ব্যাপারে কথা বলছি এরা সবাই সন্ত্রাসী এরা খুনি যারা মানুষের জীবনের ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষতি করেছে ভারতে নির্বাসিত অবস্থায় শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নেতা হন এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন তার পিতা गणतंत्र उद्देश्य नहीं फिर आसार सिद्धान निल सामरिक बाहन तक देश परिचालना कर বেশ কয়েকবার তখন হাসিনাকে গৃহবন্দী করা হয় তার জীবনের উপর আঘাত আসে এক সহকর্মীর সাথে জেনারেল আজিজের ফোনালাপের গোপন রেকর্ডিং আল জাজিরার ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিটের হাতে এসেছে এই কথোপকথন দু হাজার সালের আজিজ বর্ণনা করছেন কিভাবে তার ভাইয়েরা শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের নেতাদের নিরাপত্তা দিতেন বাংলাদেশে ফিরে আসার পর আওয়ামী লীগ নেতাদের সুরক্ষায় নিজের ভাইদের ভূমিকা যখন হলো আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির সময় যখন হলো সবচেয়ে খারাপ সময় যাচ্ছিল যখন তারা তাদের কেন্দ্রীয় অফিসে বসতে পারতো না তখন কিন্তু মাই ব্রাদার্স দে ওয়ার দা মেইন স্ট্রেংথ অফ দিস পার্টি কেন্দ্রীয় নেতারা এসে আমার ছোট ভাইয়ের অফিসে বসে তারা হলো আহমেদ পরিবার ত্রাস জাগা নিয়া তবে অন্যদের প্রতিশোধের শিকারও হতে হয় তাদের খুন হয়ে যান এক ভাই টিপু টিপু খুব বড় এক গুন্ডা ছিল শার্প শুটার যাকে বলে খুবই বুদ্ধিমান ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান সেই ছিল তখন এমন এক সময় ছিল যখন রাজনীতিবিদ ও সন্ত্রাসী মাস্তানদের একে অপরকে প্রয়োজন ছিল এই সব দলগুলো তারা চাঁদাবাজিতে জড়িত ছিল রাস্তায় ছোটখাটো চুরি ডাকাতি করত বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ উত্তোলন করত তাছাড়া প্রয়োজন মাফিক রাজনীতিবিদদের শক্তি হিসেবেও কাজ করেছিল সাধারণত তারা কোনো একজন রাজনীতিবিদদের সাথে জড়িত থাকত এবং কোন এক বিশেষ সময়ে সুবিধা অনুযায়ী এই রাজনীতিবিদরা তাদেরকে ব্যবহার করতেন নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় হাসিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দলে যোগদান করেন হারিস আহমেদ ইনি হারিস শেখ হাসিনা ইকবাল ওই সময় থেকে হারিসকে চেনেন উনি শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিলেন এবং এই মিটিংটি মোহাম্মদপুরে হচ্ছে এটা হারিসের এলাকা উনি সব মিটিং আয়োজন করতেন এদিকে এই ফোনালাপে জেনারেল আজিজ বলছেন আওয়ামী লীগের নেতাদের প্রতি শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক একটি বক্তব্যের কথা ওর ভাইরা কে আমার থেকে বেশি তোমরা জানো না 
প্রধানমন্ত্রী এই আহমেদ পরিবারের আনুগত্যের কথা তুলে ধরে বর্তমান নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে তিরস্কার করছেন কারণ এই পরিবারই তাকে আঘাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল মোহাম্মদপুরের একটি ব্যস্ত রাস্তায় একটি হত্যাকাণ্ড আহমদ পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেবে মোস্তফা রহমান ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী এক রাজনৈতিক দলের সদস্য এই দলটি শেখ হাসিনার পরিবারকে হত্যার সাথে জড়িত মোস্তফা ও তার দুই সহকর্মীকে ঘিরে ফেলা হল মোস্তফাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাক্ষ্য দেন জোসেফ হানিস এবং হারিস আমাকে গুলি করেছে হারিস বন্দুক দিয়ে আমাকে গুলি করেছে জোসেফ আমার কোমর থেকে বন্দুক নিয়ে আমার পেটে গুলি করে অন্যদের হাতেও বন্দুক ছিল এবং তারা এলোমেলো গুলি করে আমাকে নয়বার গুলি করা হয় পাঁচ দিন পরে তিনি মারা যান মুস্তফা ছিলেন নিজের খুনের ঘটনায় মূল সাক্ষী মোস্তফা রহমানের হত্যার এক মাস পর শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আহমেদ পরিবারের তিন ভাই খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত হন আট বছর পর হাসিনা যখন ক্ষমতার বাইরে তখন আদালতের এক রায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হন তারা জোসেফকে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড আনিস ও হারিসকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিন্তু তারা ততদিনে পলাতক আল জাজিরার ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিট তাদেরকে খুঁজে পাওয়ার আগে পনেরো বছর ধরে তারা নিখোঁজ ছিলেন দেশের মধ্যে হারিস আহমেদ একজন বড় গ্যাংস্টার ছিলেন এবং গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ তাকে খুঁজছিল আনিস আহমেদ একটা নির্মম হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল আমার মনে হয় না যে শক্তিশালী কিছু ব্যক্তিদের সাহায্য ছাড়া ওনারা দেশ পলাতক হতে পারতেন এসব ঘটনাক্রমটি আসলে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় উনিশশো চুরানব্বই পঁচানব্বই এর দিকে হারিসুনার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ছিলেন ঠিক তার এক বছর পরে উনিশশো ছিয়ানব্বই এ এক ব্যক্তি হত্যা হন যিনি সম্ভবত শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং হারিস সহ তার তিন ভাই এই হত্যার অভিযোগে অপরাধী হন হয়তো তিনি মনে করেন তিনি এই সব বিষয়ে যত কম জানবেন ততই ভালো এদিকে স্বামী আবিষ্কার করেন তার ব্যবসার অংশীদার হারিস আহমেদ একজন পলাতক খুনি ইন্টারপোলের রেড নোটিস তালিকায় যার নাম রয়েছে আমি একটা সময় বুঝতে পারি যে এই লোকটি কি একটা নিরাপদ দেশে পৌঁছানোর জন্য আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং আমি অনুভব করি যে হারিস এবং জেনারেল আজিজ আমাকে ব্যবহার করেছে আমি একে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতে চিন্তা করি কিন্তু নিজের জীবনের ভয় তা করিনি আহমেদ পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করেন স্বামী কিন্তু তখনই স্বামীকে হুমকি দিয়ে ইমেল পাঠান জেনারেল আজিজ আপনি হাসানের সব সমস্যা সমাধান করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আপনার নিরবতাতে আমি অন্য গন্ধ পাচ্ছি জেনারেল আজিজ তার কথায় প্রচন্ড রকম ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি আমার উপর প্রচন্ড রকম ক্ষিপ্ত হন এবং তিনি আমাকে চরম ভয় দেখিয়ে ইমেল পাঠান আমার ভাইকে যদি ফিরে আসতে হয় তাহলে যারা দায়ী 
তাদের জীবনে অনেক আফসোসের কারণ থাকবে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে তারা প্রাণের ভয়ে থাকবে এবং তিনি বলেন যে তার ভাইকে যদি বাংলাদেশে ফেরত যেতে হয় তাহলে তার জন্য যারা দায়ী হবে সে সমস্ত মানুষকে তাদের জীবনে পস্তাতে হবে জেনারেল আজিজ স্বামীকে নিজের জালে আটকানোর চেষ্টা চালাতে থাকেন সামরিক বাহিনী থেকে অবসরোত্তর জীবনের জন্য বাংলাদেশ থেকে অর্থ বের করে আনছেন তিনি আর বিনিয়োগের জন্য নেমেছেন ব্যবসার সন্ধানে আপনি বললে আমি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিব আপনি আমাকে একটা ছোট ইনভেস্টমেন্টের প্রস্তাব পাঠান আমি সেটা ভেবে দেখব চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার আগ পর্যন্ত আমি বে অফ বেঙ্গলের মাধ্যমে কাজ করতে পারি আমি বে অফ বেঙ্গলের পরিচালক হব বলে চিন্তা করছি আসলে আমার হিসাবের মধ্যে আছে যে রিটায়ারমেন্টের পরে আমি পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াবো বিশেষ করে ইউরোপ দু হাজার উনিশ সাল নাগাদ স্বামী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন কিন্তু তিনি তারপরও তাদের পরিকল্পনায় সায় দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন তবে এখন তিনি আল জাজিরার ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিটের সাথে কাজ করছেন হারিস একটি ব্যবসায়িক সফর শেষে ফিরছেন হারিস এসে পৌঁছেছেন আর তার সাথে ক্যানাডা ভিত্তিক আর্থিক পরামর্শদাতা মোহাম্মদ রহমান তার ওয়েবসাইট অনুসারে মোহাম্মদ রহমান একটি ইমিগ্রেশন পরিষেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন যা বিত্তশালী বাংলাদেশিদের বিদেশে আবাস অর্জনে সহায়তা করে দলের সাথে রয়েছেন হারিসের সহকারী হারিসের দৈনন্দিন আর্থিক হিসাব নিকাশ তদারকির কাজ করেন ইউসুফ আলী কোথায় কোথায় গেলেন বাংলাদেশে হারিসের রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তার সঙ্গীরা জানেন যে প্রধানমন্ত্রীর সাথে হারিসের যোগাযোগ রয়েছে আপাত দৃষ্টিতে ব্যবসায় সাফল্য না পেলেও নতুন বিনিয়োগের জন্য হারিসের কাছে প্রচুর অর্থ রয়েছে হারিস ও রহমান একটি হোটেল কিনতে চান স্বামী তাদের আশেপাশে ঘুরিয়ে দেখান হারিসের বিভিন্ন বিনিয়োগের মাধ্যম যে বে অফ বেঙ্গল নামের আমব্রেলা কোম্পানি সেই কোম্পানিটির অফিস এখানে হাঙ্গেরিয়ান খাবারের একটি রেস্তোরাঁর উপরের তলায় এই অফিস এটিও হারিসের মালিকানাধীন পাশেই আছে একটি লাইসেন্সবিহীন বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যুরো এটির মালিক ও হারিস সহকারী ইউসুফ আলী এই ব্যুরো পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ইউসুফ সামিকে নিশ্চিত করেছেন যে হারিসের অর্থের মূল উৎস হল বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি কন্ট্রাক্ট কোন ধরনের কোন ধরনের কাজ লাগবে না হয় মামুর জোর লাগবে বে অফ বেঙ্গল কোম্পানির একটি চিঠিতে সামরিক বাহিনীর জন্য বাঙ্ক প্যাড বা দ্বিতল খাট সরবরাহ করার প্রস্তাব দেওয়া হয় এই চিঠির প্রাপক বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ বিজিবির মহাপরিচালক চিঠির তারিখ নভেম্বর দু হাজার পনেরো বিজিবির মহাপরিচালক তখন হারিসেরি ভাই আজিজ এই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা হারিসকে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছিল 
তো ইলেকশনে তো আমার আমার সামনে দেখছি কতজনে দান দেখো উনারে যে কোর্স বলছে ভাই আমার একটা নমিনেশন দিয়ে দেন আমি 5 কোটি টাকা দেব সিরিয়াস ইউসুফ বলছেন হারিস মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট ঠিকঠাক করে দেন আল জাজিরার ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিট প্রমাণ পেয়েছে যে হারিস আহমেদ হাঙ্গেরির বাইরেও বিনিয়োগের পোর্টফোলিও স্থাপন করছেন সেই একই মিথ্যা পরিচয় ব্যবহার করে তিনি ফ্রান্সে গড়ে তুলছেন এক ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য দু সালের নভেম্বরে তিনি একটি কোম্পানির আংশিক মালিকানা কিনেন এই কোম্পানি কম্পিউটার ও আইটি নিয়ে কাজ করে কোম্পানিটির দুইটি নিবন্ধিত অফিস রয়েছে একটি অবস্থিত প্যারিসের উপকণ্ঠে সেখানে মোবাইল ফোন বিক্রি করা হয় পাশাপাশি রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মানি ট্রান্সফারের ব্যবস্থা দু হাজার উনিশ সালে হারিসের উদ্যোগে গতি পায় মাত্র সাত মাসের ব্যবধানে হারিস আরও চারটি কোম্পানির আংশিক মালিকানা ক্রয় করেন এপ্রিল মাসে তিনি স্নিগ্ধা নামক একটি ফাস্ট ফুডের ব্যবসা শুরু করেন তারপর মে মাসে তিনি টিপিটিওয়াই নামক একটি রিটেল কোম্পানির অংশীদারিত্ব কিনে নেন কিছুদিন পরেই তিনি সেই অংশটুকু বিক্রি করে দেন তার ব্যবসার এই ধরন ও কৌশল অর্থ পাচারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় কোম্পানি যেভাবে তৈরি করা হয়েছে তাদের অধিক্ষেত্র যেরকম যেই ধরনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবসার পরিসীমা যেরকম বা উনি যে সব ক্ষেত্রে জড়িত আছেন এই সব পদ্ধতির অবৈধ অর্থ সাধারণ অর্থে প্রবেশ করিয়ে বৈধ অর্থে পরিণত করার নির্দেশ করে যেখানে ব্যবসার পরিমাণ বেশি সেখানে সাধারণ দৃষ্টিতে অবৈধ অর্থ লুকানো সম্ভব হয় সেখানে চোখে ধুলো দেওয়া সোজা হয় দু হাজার উনিশ সালের জুনে ফ্রান্সে তিনি বে অফ বেঙ্গল কোম্পানির নিবন্ধন সম্পন্ন করেন এই কোম্পানি একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁর মালিক নভেম্বর মাসে ইনফো বে অফ বেঙ্গল নামে আরও একটি নতুন কোম্পানি এই দোকানটি হল কোম্পানিটির নিবন্ধিত ঠিকানা প্যারিসের শহরতলিতে তিনটি সম্পত্তিতে তার মালিকানা আছে এগুলোর মধ্যে একটির আনুমানিক মূল্য প্রায় অর্ধ মিলিয়ন ডলার কর্পোরেট নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে হারিস উদ্যমের সাথে ব্যবসা ও সম্পত্তি কিনেই চলেছেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রেসিডেন্সি ব্যবহার করে ফ্রান্সে অর্থ সরাচ্ছেন তিনি যে রেসিডেন্সি বা বসবাসের অধিকার তিনি পেয়েছেন ভুয়া নথিপত্র ব্যবহার করে অবৈধ অর্থ প্রথমে সাধারণ অর্থে প্রবেশ করা হয় তারপর লেয়ারিং করে বিভিন্ন কোম্পানি এবং বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে এই টাকা পাচার হয় তারপরে এই টাকা প্রচলিত অর্থনীতিতে পুনর্বহাল করা হয় অবৈধ অর্থ বৈধ করার জন্য ঘর বাড়ি কেনার চেয়ে আর কি ভালো উপায় থাকতে পারে এটাই সবচেয়ে সহজ উপায় মধ্যস্থতাকারী বা দালাল হিসেবে হারিস বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ইউরোপের বেসরকারি কোম্পানিগুলোর জন্য কাজ করেন ক্যানাডার সেই ব্যবসায়ী মোহাম্মদ রহমান এসেছেন কয়েক মিলিয়ন ডলারের একটি সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে আলোচনায় হারিসকে সহায়তা করতে হারিস ও রহমানকে বলা হয়েছে যে একদল ব্রিটিশ বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের হোটেল বাণিজ্যে কয়েক মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের চেষ্টা করছেন সেজন্য সামি একটি ব্রিটিশ বিনিয়োগ ফার্মের সাথে হারিস ও রহমানের একটি ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করেছেন হারিস তার মোহাম্মদ হাসান নামটি ব্যবহার করছেন আমার নাম মিস্টার রহমান ভানকুভার কানাডা থেকে এসেছি তবে দেখে যা মনে হচ্ছে বাস্তবে বিষয়টি তা নয় 
বিনিয়োগ ফার্মের প্রতিনিধি মূলত আল জাজিরার ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিটের হয়ে কাজ করছেন বাংলাদেশে কিছু একটা করলে সত্যি খুবই ভালো হবে কিন্তু কিছু সমস্যা হতে পারে রাজনীতির কারণে এবং সেখানে কিছু দুর্নীতিও আছে অবশ্য যেসব দেশগুলো উঠে আসছে তাদের সবারই এই ধরনের সমস্যা আছে কিন্তু মিস্টার হাসানের ক্ষেত্রে একটি ভালো জিনিস হলো যে খুব উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে ওনার খুব ভালো সম্পর্ক আছে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ওনার খুবই ভালো সম্পর্ক আছে বাংলাদেশে উঁচু স্তরে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে হারিস কুড়ি পার্সেন্ট কমিশন চান ভুয়া বিনিয়োগের প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করছেন তিনি এরপর রহমান বিশদভাবে ব্যাখ্যা করছেন কিভাবে তারা কাজ করেন উনি এই চিঠিটা ওনার বড় বাইকে দেবেন এবং আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাদের অফিসে আসব আরও একটু আলাপ আলোচনা করার জন্য প্রয়োজন হলে আমরা লন্ডনের হাই কমিশনে ফোন করে দেব যাতে হাই কমিশনের লোকেরাও সরকারি কর্মকর্তা সেই মিটিংয়ে থাকতে পারে তারপরে উনি এই প্রস্তাবটি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং আর্মি চিপের কাছে নিয়ে যাবেন জিনিসটি তাহলে দেখতে অনেক বেশি পাকা লাগবে তো ওনার কোম্পানি বাংলাদেশে আপনাদের কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োজিত হবে সত্যি কথা বলতে এই মুহূর্তে ওনার বড় বাই আসলে দেশ চালাচ্ছেন কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দেশ চালানোর সব দায়িত্ব আর্মি চিপের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন ইনি আসলে উনারই ভাই একটি নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে শেখ হাসিনার এক বছর আগে তিনি আজিজকে বিজিবির প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন তার ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ যখন নির্বাচনে পরাজয়ের ঝুঁকিতে তখনই বিজেপিকে ভোট তদারকিতে নিয়োজিত করা হয় আজিজ বিজেপির প্রধান ছিলেন এবং এই ভূমিকায় ওনার দায়িত্ব ছিল বিরোধী দলগুলোর শক্তি দমন করা তাদের প্রভাব বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা এবং নজর রাখা যাতে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সরকারের সমালোচনা না হয় উনি খুব গর্বিত ছিলেন এবং বলেছেন যে নির্বাচনের বিজয়ী ফলাফল উনি শেখ হাসিনাকে হাতে তুলে দিয়েছেন এইটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল কারণ তখন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হওয়ার সত্যিকারের একটি সম্ভাবনা ছিল কয়েক বছর পরে আজিসের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ করার জন্য শেখ হাসিনা তার সাথে দেখা করেন জেনারেল আজিসের মনে হয় তিনি তার আনুগত্যের পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন কিন্তু জেনারেলের কেরিয়ার এগিয়ে নিতে হলে তার ভাইদের বিরুদ্ধে হত্যার দণ্ড থাকার বিষয়টি সুরাহা করতে হবে এবং এই যে যে আপনি ভাইদের অন্যান্যকে জিনিস করছে এটা কিন্তু ওনার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ধরনের যে তার এটা হওয়ার আগে তাদের এগুলো সব ক্লিয়ার করতে হবে আমাকে নিজে হলো উনি আমার সাথে আলোচনা করে গেছে পরিকল্পনার মধ্যে ছিল আজিসের সর্বকনিষ্ঠ ভাইকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসা মৃত্যুদণ্ডকে কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত করার জন্য জোসেফের আবেদন ইতিমধ্যে সফল হয়েছে প্রায় এগারো বছর ধরে তার মাথার উপর ঝুলছিল মৃত্যুদণ্ড দু হাজার আঠারো সালে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে জোসেফকে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করে দেন সামরিক বাহিনীর একটি সূত্র সাংবাদিক তাসনিম খলিলকে এই ক্ষমা প্রাপ্তির বিষয়ে জানান 
আমি একটু অবাক হয়ে ভাবলাম যে কেন আর্মির একজন লোক আমার সঙ্গে এত বড় একজন কুকুরমিকারীর মাপ হয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করছেন কারণ প্রথমে আমি ওনার কথার মানে বুঝতে পারিনি তারপরে উনি হাসতে শুরু করলেন এবং উনি বললেন আপনি বুঝতে পারছেন না যে যখন আপনার ভাই জেল খাটছে খুনের অভিযোগে তখন তো আপনি আর্মির চিফ হতে পারেন এক মাস পর সেনা প্রধান হন জেনারেল আজিজ আহমেদ তখন আমি বুঝতে পারলাম যে উনি জেনারেল আজিজের কথা বলছেন আলোচনাটি আসলে একজন কুকর্মকারীকে নিয়ে নয় বরং আজিজ একজন জেনারেলকে নিয়ে অবাক হওয়ার বিষয় যে চিফ অফ আর্মি পদের জন্য শেখ হাসিনা জেনারেল আজিজকে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করলেন তো আমাদের প্রশ্ন কেন উনি এই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন ডিসেম্বরে শেখ হাসিনা আরও একটি নির্বাচন করেন এবারও জেনারেল আজিজ তাকে ক্ষমতা সুসংহত করতে সহায়তা করেন দু হাজার আঠারোতে বাংলাদেশের প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে অথবা প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রেই ব্যাপক ভোট চুরির কাজে আর্মি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বিরোধী দলীয় নেতা কারাগারে অন্যরা আটক কারো কারো আর কখনো দেখা মেলেনি ওনার পরিবার উনি এবং বাংলাদেশ যে একই জিনিস এই দুইটির মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই উনি সেই অনুভূতিটি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে চলেছেন বাংলাদেশে বিরোধী পার্টিদের এত পরিমাণে দমন করা হয়েছে যে তারা বিরোধী দল হিসেবে প্রায় অক্ষম বলপূর্বক অপহরণ করা বা বেআইনি হত্যা ইত্যাদি ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অনিয়মভাবে এবং তারা দায়মুক্তভাবে নিজেদের পরিচালনা করেছেন দেশ চালানোর কাজে এইসব পদ্ধতি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে আল জাজিরার ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিটের হাতে এমন কিছু নথিপত্র এসেছে যেখানে দেখা যায় কিভাবে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলো শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে এর মধ্যে রয়েছে একটি স্পাইওয়ার কেনার চুক্তিপত্র চুক্তিপত্রের তারিখ দু সালের ২৬ জুন অর্থাৎ জেনারেল আজিজ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ঠিক পরের দিন এই চুক্তিপত্রে স্ট্যাম্প ও স্বাক্ষর রয়েছে বাংলাদেশের সামরিক পণ্য ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের দু হাজার উনিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে ডিজিএফ তে কর্মরত আমার একজন বন্ধু আমাকে জানান যে বাংলাদেশের চারজন সেনা কর্মকর্তা সরকারি কাজে বুদাপেস্ট যাচ্ছেন ডিজিএফআই হল বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আমি তাদেরকে রাতের খাবারের জন্য দাওয়াত করি তারা আমাকে জানান যে তাদের সাথে আরও তিনজন অতিথি থাকবেন এখানে অতিরিক্ত তিনজন অতিথির মধ্যে দুজন ইসরায়েলি নাগরিক অপরজন আইরিশ কিন্তু ইসরায়েলি দুজন নৈশভোজে থাকতে চাইলেন না বাংলাদেশের কর্মকর্তারা আমাকে একজন ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন সেই ব্যক্তি নিজেকে নিজের পরিচয় প্রদান করেন একজন সার্ভেলেন্স কোম্পানির কন্ট্রাক্টর হিসাবে আমি তাদেরকে একটি গোয়েন্দা নজরদারির যন্ত্রের ব্যাপারে কথা বলতে শুনি এই যন্ত্রটি এমন একটি যন্ত্র যা দিয়ে তারা সাধারণ মানুষজনের মোবাইলের উপরে নজরদারি করতে পারে কন্ট্রাক্টরটি বলেন যে বাংলাদেশের মানুষ যেন কোনোভাবেই এই যন্ত্রটি ইসরায়েল থেকে এসেছে এটা জানতে না পারে এবং তখনই আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার রেকর্ডারটি অন করার আমার কোম্পানি সিঙ্গাপুরে আমি কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি এই চুক্তির মধ্যস্থতাকারী হলেন সফরেন সিস্টেমসের জেমস মালোনি আমরা ওয়াইফাই নজরদারির প্রযুক্তি সরবরাহ করতে পারি এবং সেলুলার তাছাড়া ভিডিও নজরদারির প্রযুক্তি আছে 
নথিপত্রগুলো নিশ্চিত করছে যে বাংলাদেশ পরোক্ষভাবে ইসরায়েলের একটি কোম্পানি থেকে সার্ভেইলেন্স বা নজরদারির সরঞ্জাম কিনছে পিক সিক্স প্রতিষ্ঠা করেছে ইসরায়েলের প্রাক্তন কিছু গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ ইসরায়েলের সাথে বাংলাদেশের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই তাই বাংলাদেশ আইনগতভাবে ইসরায়েলের সাথে বাণিজ্য করতে পারে না বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলকে স্বীকৃতি না দেওয়ার নীতি দেশটির সিঙ্গাপুর ভিত্তিক সভরেন সিস্টেমস মূলত মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে তবে সভরেন সিস্টেমসের ওয়েবসাইটেও পিকসিক্সের কোনো নামগন্ধ নেই এগুলো ইসরায়েলি জিনিস আমার এসব প্রযুক্তি খোলাখুলিভাবে প্রচার করি না আমাদের ওয়েবসাইটে সেলুলার বা ওয়াইফাই নজরদারির প্রযুক্তির কোনো উল্লেখ নেই আমি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই না বুদাপেস্টের বাইরের একটি ওয়্যারহাউসে চারজন বাংলাদেশি গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেন ওই দুই ইসরায়েলি আমরা বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের ছবি অস্পষ্ট করে দিয়েছি মাঝের ব্যক্তিটি হলেন জেমস মেলোনি দুই ইসরায়েলি গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞকে আমরা শনাক্ত করতে পারিনি মন্তব্যের জন্য পিকসিক্সের সাথে যোগাযোগ করা হলে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি এই স্পাইওয়ারের ম্যানুয়ালে পি সিক্স ইন্টারসেপ্টের কথা বলা হয়েছে এটি একটি ইমসি ক্যাচার বা স্টিংরে হিসেবেও পরিচিত এই পি সিক্স ইন্টারসেপ্ট মূলত মোবাইল ফোনে নজরদারি চালানোর সিস্টেম যন্ত্রটি একটি মোবাইল টাওয়ারের মতো কোন নির্দিষ্ট এলাকায় ফোনের কানেকশন হলে সেখানকার সব বার্তা বা যোগাযোগ মধ্যপথে রোধ করে আড়ি পাতা সম্ভব আপনার ফোনে আপনি যা যা করেন যেমন ফোনে কথা বলা টেক্সট করা এবং যে যে ওয়েবসাইটে যান এই সবই উদ্ঘাটিত করা যায় একই সময়ে দুইশো থেকে তিনশোটি ফোন এটাতে সংযোগ করানো যায় এই নির্দিষ্ট মডেলটির ফোনের কথাবার্তা বা যোগাযোগে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা আছে এর দ্বারা একটি টেক্সট মেসেজের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা সম্ভব আপনি একজনের আইডেন্টিটি নকল করতে পারবেন এখন কোন আন্দোলন নজরদারি করা ও দমন করতে ব্যবহার করা যাবে ইসরায়েলি প্রযুক্তি এই প্রযুক্তি সাধারণ নাগরিকদের উপর নজর রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় আমরা দেখি যে এর মাধ্যমে বিভিন্ন মতের মানুষদের পরিচয় জানা যায় এবং তাদের কি নেটওয়ার্ক আছে সে সম্বন্ধে অনেক কিছুই বোঝা যায় আপনি যদি জানেন যে একজন মানুষ কোথায় যাচ্ছে আপনি তখন সেখানে যেতে পারেন সেখানে কোনো রকম প্রতিবাদ করা হোক বা এমনি অন্য কারণে জনসমাবেশ হোক আপনি দেখতে পারবেন যে সেখানে কে কে আছে এবং তদন্ত করার জন্য সকলের উপর একই সঙ্গে নজর রাখতে পারবেন এইসব বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তি অতিরিক্ত গোপন এবং অনধিকার প্রবেশমূলক কাজে লাগানো যায় আমাদের পাবলিক প্রোফাইল সম্বন্ধে আমরা খুব সাবধানে থাকি অবশ্যই সাধারণ নাগরিকদের জানতে দিবেন না যে আপনারা এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন চূড়ান্ত চুক্তিতে একটি শর্ত রয়েছে যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী এই বিষয়ে একটি নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট বা তথ্য গোপন রাখার চুক্তি সই করবে চুক্তিতে এই নজরদারির সফটওয়্যারের উৎস দেশকে গোপন রাখা হয় সেখানে শুধু উল্লেখ আছে যে এটি হাঙ্গেরিতে তৈরি জ্ঞানী শক্তি আপনি যদি জানতে পারেন যে মানুষজন কি বলছে তারা কোথায় গিয়ে একত্রিত হচ্ছে কি কি পরিকল্পনা করছে তাহলে আপনি অনেক কিছুই জানতে পারবেন আর তারপরে সেই সব তথ্য কাজে লাগানোর ক্ষমতা আপনার থাকবে হারিসের দাবি যে তিনি তার প্রতিপক্ষের মোবাইল ফোন ট্র্যাক বা অবস্থান নির্ণয় করার কাজে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন তিনি বলছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন নামক আধা সামরিক বাহিনী তার হয়ে একটি ফোন ট্র্যাক করেছে সেই সময় র্যাবের প্রধান ছিলেন বেনজির আহমেদ এখানে তাকে হারিসের ভাই জোসেফের সাথে দেখা যাচ্ছে জোসেফ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর হারিস বলছেন তিনি র্যাব কে ব্যবহার করে একজনের ফোন ট্র্যাক করিয়েছেন এবং ওই ব্যক্তিকে র্যাব গ্রেপ্তারও করেছে কষ্টটা 
সেলিম প্রধান সম্প্রতি জুয়ার ব্যবসায় জড়িত থাকার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ছ মাসের সাজা পান দু হাজার কুড়ি সালের এপ্রিলে বেনজির আহমেদ র্যাব থেকে বদলি হয়ে বনে যান বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর পুলিশ কর্মকর্তা হারিস তার জেনারেল ভাইকে এখানে জড়িয়ে মানুষের দৃষ্টি কাটতে চান না তিনি বলছেন যে দুর্নীতিবাজ একটি চক্রের সাথে তিনি জড়িত যে চক্র পুলিশ সদস্যদের এমন জায়গায় বদলি করে যেখানে ঘুষ পাওয়া যায় বেশি বিনিময়ে সিনিয়র কর্মকর্তাদেরও ঘুষের ভাগ দিতে হয় মোহাম্মদপুরে যেখানে আহমদ ভাইরা শৈশব কাটিয়েছিলেন সেখানে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে র্যাবকে ব্যবহার করছেন তারা স্থানীয় রাজনীতিবিদ মিজান রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে যদিও তিনিও শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের একজন নেতা কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তিনি মোস্তফা রহমানের ভাই যাকে খুন করেছিলেন হারিস জোসেফ ও আনিস আমি গুলির শব্দ শুনতে পাই এটা আমাদের জন্য ভীষণ ভয়ঙ্কর ঘটনা ছিল এবং আমি জানি না যে কেন এটা হলো মেহেদির চাচা যখন খুন হলেন মেহেদি তখন ছোট এটা ভীষণ একটা ভয়ঙ্কর সময় ছিল আমাদের জন্য এটি খুবই একটি নির্মম হত্যা মেহেদি এখন বিদেশে থাকেন তার ভাষ্য জেনারেল আজিজ র্যাবকে ব্যবহার করে তার পরিবারকে শাস্তি দিচ্ছেন মেহেদির খুন হওয়া চাচার সাক্ষ্যের কারণেই জোসেফকে কারাগারে যেতে হয়েছিল পালিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছেন হারিস ও আনিস যারা রেবের সাথে জড়িত যেমন লেফটেন্যান্ট কর্নেল বা কর্নেল তারা সকলেই জেনারেল আজিজের খুব ঘনিষ্ঠ লোক জেনারেল আজিজ যদি বলেন হ্যাঁ ঠিক আছে এটা করেন শুধুমাত্র জেনারেল আজিজের সরাসরি হুকুম পাওয়ার পরেই তারা সেই কাজটা করবে বাংলাদেশে জনসাধারণ রাবকে প্রচন্ড ভয় পায় রাব যদি তাদের খোঁজ করতে আসে তাহলে তারা পালিয়ে যান এবং আমরা দেখেছি যে রাবের কারণে অনেক মানবাধিকার কর্মী নারী অধিকার কর্মী এমনকি আওয়ামী লীগ দলের ভেতরে সমালোচকরাও দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছেন কারণ তারা শুনেছেন যে রাব তাদের বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিতে আসবে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ক্ষমতা তার হাতে তার ভাইদের ক্ষমতাও তার হাতে কারণ তারা গ্যাংস্টার তারা আসলে মাফিয়া মোহাম্মদপুরে আহমদ পরিবারের ভাইয়েরা যে এলাকায় বড় হয়েছিলেন এক তরুণ সদস্য নির্বাচনে লড়ছেন আসিফ আহমেদ হলেন জেনারেল আজিজের হাতিজা অর্থাৎ আনিস আহমেদ যিনি কোয়ালালুম পরে থাকেন তার ছেলে দু হাজার সালের জানুয়ারিতে আসিফ নিজের রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছেন তিনি দুর্নীতি দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে জিতেছেন এবং দুর্নীতিটা আশা করি অনেক কমে আসবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে যেভাবে অভিযান চালাচ্ছে সেটার ভয় অনেকে হয়তো ইনশাল্লাহ সামনে দুর্নীতি করার সাহস রাখবেন না আমি তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এরকম শক্ত একটা পদক্ষেপ করার মত করার জন্য 
নিজের দলের লোকজনকে সে ছাপ দেয়নি এই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান করার জন্য ধন্যবাদ ঢাকায় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের একটি মাঠে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান স্বর্ণসজ্জিত বর জেনারেল আজিজ আহমেদের বড় ছেলে আমি তো কখনোই কল্পনা করতে পারিনি যে উনি ঠিক এভাবে নাচতে পারেন আচ্ছা ইনি হলেন আজিজ আর এইজন হারিস হারিস খুনের অভিযোগে পলাতক অথচ সে এই বড় জাকজমক একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে এসেছেন সেখানে চিফ অফ আর্মি স্টাফ উপস্থিত আছেন হারিসের মতো আনিসও মালয়েশিয়া থেকে ঢাকায় ছুটে এসেছেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার কারণ এরা গ্যাংস্টার সরকারিভাবে বাংলাদেশের পুলিশ ওনাদের গ্রেফতার করার জন্য খুঁজছে অথচ ওনার একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত এবং আর্মি চিফ নিজেও সেখানে আছেন ওনারা সবাই মিলে পার্টি করছেন দেশের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা ক্ষমতাধর রাজনৈতিক নেতা ও বিদেশি বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত আর ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ জোসেফ যিনি হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েও পরে ক্ষমা পেয়েছেন তিনিও আছেন এখানে আচ্ছা দেখুন ইনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট তাকে ক্ষমা করেছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এই দুই পলাতক আসামিদের সঙ্গে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত যাদেরকে গ্রেফতার করা উচিত আনিসের ছেলেও উদযাপনে মেতেছেন দুর্নীতি বিরোধী প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন এই উদীয়মান রাজনৈতিক নেতা এদের পরবর্তী প্রজন্মকে এরা যথাযথ স্থানে বসিয়ে দিচ্ছে এবং যদি এভাবেই চলতে থাকে এবং এদের স্ট্র্যাটেজি এভাবেই যায় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এদের দ্বিতীয় প্রজন্ম এদের স্থান নেবে এবং বাংলাদেশকে একটি মাফিয়া রাষ্ট্রে পরিণত করবে বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর সবার সামনে এই সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে সত্য প্রকাশ করার যে দায়িত্ব আমার ছিল আমি সেটা পালন করেছি অবশ্যই আমি আমার ও আমার পরিবারের নিরাপত্তার ব্যাপারে সংকেত